In diesem Video nenne ich dir meine sechs Gründe, warum ich fotografiere. Aber erst einmal erzähle ich dir, wie ich eigentlich zur Fotografie kam. Mit einer kleinen, günstigen Kamera habe ich schon jahrelang im Urlaub viel fotografiert. Vom Kauf einer Spiegelreflexkamera bin ich jedoch lange Zeit zurückgeschreckt, da mir das zu kompliziert vorkam. 2015 stand dann eine Rundreise durch Andalusien auf dem Programm. Da ich von dieser Reise mit vielen Bildern zurückkommen wollte, habe ich den Kauf einer ersten Spiegelreflexkamera gewagt. Natürlich war ich zuerst mit den vielen Einstellmöglichkeiten etwas überfordert. Nachdem ich allerdings einige Stunden mit YouTube-Tutorials verbracht habe, hatte ich den Bogen ziemlich schnell raus. Nun aber zu meinen sechs Gründen, warum ich die Fotografie liebe. Erstens, die Fotografie ist der perfekte Ausgleich zum Alltagsstress. Wenn ich mit der Kamera unterwegs bin, vergesse ich die Welt um mich. Egal, ob ich einen Spaziergang durch den Wald mache, im Garten auf der Suche nach Insekten bin oder Nachtaufnahmen mache. In diesem Moment bin ich im Hier und Jetzt und vollständig auf das Motiv fokussiert. Somit ist es für mich der perfekte Ausgleich. Zweitens, das Blickfeld verändert sich. Durch das Fotografieren gehe ich mit einem anderen Blick durch die Welt. Mir fallen Dinge auf, an denen ich vorher achtlos vorbeigegangen bin. Beispielsweise nehme ich beim Autofahren am Straßenrand Greifvögel wahr, die auf ihre Beute warten. Bei einem Spaziergang durch die Stadt fallen mir schöne Häuserfassaden auf, die ich früher wahrscheinlich nicht bemerkt hätte. Drittens. Details erkennen. Gerade an der Makrofotografie liebe ich es, Details an den Insekten zu erkennen, die man mit dem bloßen Auge gar nicht wahrnehmen kann. Auf der Jagd nach dem perfekten Schmetterlingsfoto kann ich einen Schmetterling beobachten, wie er seinen Rüssel in den Blütenkelch taucht, um Nektar aufzunehmen. Wenn ich im Nachhinein die Bilder in der Bearbeitung noch einmal genauer betrachte, fallen mir noch mehr Details auf, die ich selbst im Moment der Aufnahme gar nicht wahrgenommen habe. Viertens: Ich habe mehr Achtung vor der Natur. Gerade durch die Makrofotografie habe ich auch meine Liebe zu Insekten entdeckt. Es gibt so viele unterschiedliche Kleinstlebewesen und jedes Tierchen hat eine Daseinsberechtigung. Die meisten Insekten haben auch einen Nutzen für die Umwelt und somit ergänzen sich diese Kleinstlebewesen gegenseitig und sorgen dadurch für ein ausgeglichenes Verhältnis. Ohne die Bienen gäbe es keinen Honig und viele Blumen, Obstbäume etc. würden nicht bestäubt werden. Gäbe es keine Bienen, hätten wir Menschen nicht ausreichend Nahrung da die Pflanzen nicht bestäubt würden. Aus diesem Grund ist es wichtig, für den Fortbestand der Bienen zu sorgen. Jeder kann hier einen kleinen Beitrag leisten, indem er Insektenhäuser anbringt, blühende Blumen sät und seinen Garten oder Balkon insektenfreundlich anlegt. Dieses Umweltbewusstsein habe ich unter anderem erst durch die Fotografie bekommen. 5. Kreativität ausleben Bereits als Kind war ich sehr kreativ. Ich konnte stundenlang basteln oder malen, ohne dass es mir langweilig wurde. Mit dem Einstieg ins Berufsleben hatte ich das vollkommen vergessen. Durch die Fotografie habe ich zurück zur Kreativität gefunden. Die Fotografie bietet einen viel Freiraum zum Experimentieren. Nachfolgend zeige ich dir ein paar Beispiele, um kreativ zu fotografieren. Blitztechniken Durch verschiedene Blitztechniken kann ich interessante Bilder erzeugen. Zum Beispiel kann ich ein bewegtes Motiv einfrieren oder bei einem unbewegten Motiv durch Anblitzen und Bewegen der Kamera eine Bewegung im Bild erzeugen. Analogobjektive Ich arbeite gerne mit Analogobjektiven. Diese Objektive haben oft einen ganz eigenen Bildstil. Zum Beispiel verwende ich zwischendurch gerne das Helios 58mm. Beim Einsatz dieses Analogobjektivs kann man ein zwirli bouquet erzeugen und auch mit Gegenlichtaufnahmen experimentieren. Durch das Gegenlicht erhält man interessante Lensflares, die ganz unterschiedlich ausfallen können. Fisheye Objektiv Außerdem experimentiere ich gerne mit dem Analogobjektiv Zenitar Fisheye 16mm. Durch die Veränderung des Aufnahmewinkels kann ich bei einem Fisheye Objektiv viele interessante und auch außergewöhnliche Aufnahmen machen. Durch die Verzerrung, die das Objektiv mit sich bringt, entsteht bei richtigem Einsatz ein Bild mit Wow-Effekt. Kreative Bildbearbeitung Eine weitere Variante, seine Kreativität in der Fotografie auszuleben, bietet die Bildbearbeitung. 
Durch den bewussten Einsatz von Farben kann ich dem Bild eine ganz andere Stimmung verleihen. Wenn ich Bilder von Lost Places bearbeite, entsättige ich diese häufig und verpasse ihnen einen kühlen Ton. Dadurch wirken diese mystischer. Des Weiteren kann ich durch Composings, Erzeugen von Doppelbelichtungen oder Austauschen des Hintergrundes immer wieder neue Bilder bzw. Varianten eines guten Bildes erstellen. Die Möglichkeiten der Bildbearbeitung sind unendlich. Sechstens. Die Fotografie lässt sich gut mit dem Reisen verbinden. Eine weitere Leidenschaft von mir ist das Reisen, weshalb ich auch meinen Reiseblog gestartet habe. Als Fotograf ist man immer auf der Suche nach den schönsten Locations und dem perfekten Foto. Somit gehören für mich sowohl die Fotografie als auch das Reisen zusammen. Nun interessiert mich natürlich, ob du meine Gründe zu fotografieren nachvollziehen kannst und was dein Hauptgrund ist für die Fotografie. Ich freue mich schon jetzt auf deinen Kommentar. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben und wenn du meinen Kanal abonnierst. Vielen Dank und bis bald!